welcome to today's just now today we are going to translate this editorial from english to bangla shurute ei ajker ei editorial tir headline gulo pore fela jag keep prices of essentials in check during ramadan make sure there is no artificial crisis সুতরাং বুঝেই যাচ্ছে যে আজকের এই এডিটোরিয়ালটি মেনলি প্রত্যেক বছরই রমজানে এবং রমজানকে সামনে রেখে কিছু অসাধু ব্যবসায়ী কৃত্রিম সংকট তৈরি করে তৈরি করে আমাদেরকে হ্যাস্ত ন্যস্ত করে ফেলছে তার উপরে আবার চলছে করোনা ভাইরাসের মহামারী সো এই বিষয়ে নিয়ে যে কেন দ্রব্য মূল্যের বৃদ্ধি বাড়ছে কি করা যায় কি করলে সমাধান হয় এই টাইপের বিষয়ে কিন্তু আজকের এই এডিটোরিয়ালটিতে আলোচনা করা হয়েছে আপনি যদি এই ভিডিওটি দেখতে থাকেন তাহলে আপনি এখান থেকে প্রচুর বোকাবুলি শিখতে পারবেন ফ্রেজেস ইডিয়ম শিখতে পারবেন সেন্টেন্স মেকিং স্ট্রাকচার শিখতে পারবেন এক কথায় স্পোকেন রাইটিং রিডিং অ্যান্ড লিসনিং এই চারটি ক্ষেত্রেই কিন্তু আপনার ডেভেলপড হবে সো কিপ ওয়াচিং দিস ভিডিও অ্যান্ড লেটস গেট স্টার্টেড অনুবাদ শুরু করার আগে কিছু কথা বলে রাখি সেটি হচ্ছে যে দেখুন এই এডিটোরিয়ালটি আমি সম্পূর্ণ ভেঙে ভেঙে আপনাদের জন্য বিশ্লেষণ করে অনুবাদ করেছি সো আপনারা যারা অনুবাদটি থেকে কোনো না কোনো কিছু শিখবেন প্রত্যেকটা লাইনেই আমি কোনো না কোনো কিছু আপনাদের শেখাতে চাইব সো আপনারা শেখার পর লাইক করবেন কমেন্ট করবেন শেয়ার করবেন ইন্সপাইরেশন দেবেন সেটা শুনতে এবং পড়তে আমার ভালো লাগে যাই হোক আমরা আজকের অনুবাদ সেশনে চলে যাই সো খেয়াল করুন আজকের অনুবাদটি প্রথমে যে বাক্যটি দিয়ে শুরু হয়েছে সেখানে হচ্ছে প্রথম যে ভার্বটি সেটি হচ্ছে ভার্ব ওয়ান যেটি ভার্ব ওয়ান দিয়ে শুরু হয়েছে আর আমরা জানি যখন কোনো একটা সেন্টেন্স ভার্ব ওয়ান দিয়ে শুরু হয় সেটি হয় ইম্পারেটিভ সেন্টেন্স যেহেতু এটি ইম্পারেটিভ সেন্টেন্স মানে কি বলছে কি রাখুন কি রাখবেন যে প্রাইসেস অফ ইসেন শোলস ইসেন শোলস খেয়াল করুন এখানে এই ইসেন শোল অর্থ হচ্ছে প্রয়োজনীয় বাট এখানে যখন এস যোগ করা হয় তখন এটির একটি মানে হয় সেটির মানে হচ্ছে কি নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্য প্রয়োজনীয় দ্রব্য বা পণ্য বলতে আমরা এই ইসেন শোল শব্দটি ব্যবহার করে থাকি সো প্রাইসেস অফ ইসেন শোলস নিত্য প্রয়োজনীয় পণ্যের মূল্য মূল্য এটি কিন্তু এখানে নাউন ফেজ হিসেবে আছে সো খেয়াল করুন আমরা এখানে নাউন ফেজ পেয়ে গেছি আর এটি হচ্ছে যে রাখুন নিত্য প্রয়োজনীয় পণ্যের মূল্য কীভাবে রাখবেন ইন চেক ইন চেক মানে হচ্ছে নিয়ন্ত্রণে রাখা ঠেকিয়ে রাখা যখন নাকি খেয়াল করুন যখন নাকি কোনো কিছু খুব বেড়ে যাচ্ছে তখন আপনি যদি এখানে নিয়ন্ত্রণ করতে পারেন নিয়ন্ত্রণে রাখতে পারেন ঠেক দিয়ে রাখতে পারেন ঠেকিয়ে রাখতে পারেন সেটাকে কিন্তু বলি যে চেক করে রাখা চেক দিয়ে রাখুন সো ইন চেক মানে চেকে রাখুন সো কোথায় রাখুন চেকে রাখুন এই হিসেবে এটি কিন্তু একবার রিয়েল ফ্রেজ অফ ম্যানার কীভাবে রাখুন সেটি এর উত্তর দিচ্ছে পরেরটা দেখুন যে ডিউরিং রমাধান রম জানে এটি কিন্তু সময় উল্লেখ করছে সো এটি হচ্ছে কি অ্যাডবার ভিওল ফ্রেজ অফ টাইম সো আমরা এখানে দুটি ফ্রেজ পেয়েছি অ্যাডবার ভিওল ফ্রেজ এবং একটি হচ্ছে কি নাউন ফ্রেজ সো আমরা যদি এখানে যে সেন্টেন্সটির প্যাটার্ন অর্থাৎ এক্সপ্রেশনটা কী ব্যবহার হয়েছে সেটি যদি একটু দেখি খেয়াল করুন এটি হচ্ছে কিপ সামথিং ইন চেক কিপ সামথিং ইন চেক এর মানে হচ্ছে কোনো কিছুকে আপনি যদি নিয়ন্ত্রণে রাখেন ঠেক দিয়ে রাখেন দমিয়ে রাখেন এটা হচ্ছে কিপ সামথিং ইন চেক যেমন ধরুন বাংলাদেশে করোনা ভাইরাসের যে প্রাদুর্ভাব সেটাকে যদি আপনি চেক দিয়ে রাখতে চান ঠেকিয়ে রাখতে চান সো ইউ ওয়ান্ট টু কিপ করোনা ভাইরাস আউটব্রেক ইন চেক সো আপনি কিন্তু এই প্যাটার্নে অনেকগুলো সেন্টেন্স লিখতে পারেন আপনার রিটার্ন ইংলিশে যেটা কাজে লাগবে যাই হোক আমরা যদি এটিকে একটু সুন্দর করে অনুবাদটি দেখাই আপনাদের তাহলে সেটি দেখুন যে এখানে সুন্দর করে সাজিয়ে রেখেছি সেটি হচ্ছে যে রম জানে নিত্য প্রয়োজনীয় পণ্যের দাম নিয়ন্ত্রণে রাখুন দ্যাট মিন্স কিপ রাখুন প্রাইসেস অফ ইসেন শোলস নিত্য প্রয়োজনীয় পণ্যের মূল্য ইন চেক দমিয়ে ডিউরিং রমাধান রম জানে যাই হোক আমরা যদি পরের যে সেন্টেন্স বা হেডলাইন আছে সেটিতে চলে যাই এটি মূলত ডেলি স্টার পত্রিকা থেকে নিয়েছি ডেলি স্টারের একটি ধর্ম হচ্ছে সেটি প্রথমে সমস্যা বলে পরের যে হেডলাইন আছে সেটিতে সমাধান বলার চেষ্টা করে সো পরের হেডলাইনটি শুরু হয়েছে সেটিও বার ওয়ান দিয়ে শুরু হয়েছে তার মানে এটিও ইম্পর্টেন্ট সেন্টেন্স মেক শিওর এই দুটি শব্দ একসাথে মিলে হয় যে নিশ্চিত নিশ্চিত করুন নিশ্চিত করুন নিশ্চিত করুন কি নিশ্চিত করুন সেটি একটি দ্যাট ক্লোজ দিয়ে দ্যাট কনজাংশন দিয়ে শুরু হওয়ার কথা বাট এখানে না দিলেও হয় এটাকে বলা হয় কি জিরো দ্যাট ক্লোজ জিরো দ্যাট ক্লোজ নিয়ে এসেছি আমরা এই জিরো দ্যাট ক্লোজটি হচ্ছে কি যে দেয়ার ইজ নো আর্টিফিশিয়াল ক্রাইসিস কোনো কৃত্রিম সংকট নেই সো আজকে আমরা যেটা শিখব সেটি হচ্ছে দেয়ারের ব্যবহার খেয়াল করুন দেয়ার দিয়ে আমরা তখনই কোনো কিছু বলি যখন আমরা বলি কোনো কিছু আছে অথবা কোনো কিছু নাই এই টাইপের অর্থ এই টাইপের সেন্টেন্স যখন আমরা বলি তখন দেয়ারের আবির্ভাব হয় যে আছে কলম আছে তিনটি টেবিল আছে চারটি ফ্যান আছে এগুলো যখন আমরা বলি তখন আমরা বলি কি এই দেয়ার দিয়ে শুরু করি যেমন এই রুমে এই ঘরে চারটি চেয়ার আছে দেয়ার আর ফোর চেয়ার্স ইন দিস রুম সো অস্তিত্ব থাকা বলতে আমরা দেয়ার দিয়ে সেন্টেন্সটি শুরু করি আমরা যদি বলি দেশে শান্তি নেই শান্তি নেই এই যে নেই তাহলে বলবো কি দেয়ার ইজ নো পিস ইন দ্য কান্ট্রি দেশে শান্তি নেই সো কোনো কিছু আছে অথবা নাই
there is no artificial crisis কোন ধরনের সংকট যে নেই এটা নিশ্চিত করুন এটি নিশ্চিত করে করতে বলা হচ্ছে দেখো পরের যে সেন্টেন্সটি সেটিতে যদি আমরা চলে যাই সেটি শুরু হয়েছে এভরি ইয়ার তার মানে এটি একটি সময় উল্লেখ করেছে তার মানে ফ্রেজ কি ফ্রেজ অ্যাডভারবিয়াল ফ্রেজ এভরি ইয়ার প্রত্যেক বছর তারপর কালকন কমা দিয়ে আবার বলছে যে প্রায়র টু এন্ড ডিউরিং প্রায়র টু এন্ড ডিউরিং এটি একটি ফ্রেজ এটি হচ্ছে যে প্রায়র টু এন্ড ডিউরিং সামথিং হিসেবে যখন বসে তখন এটি বোঝায় যে কোনো কিছু চলাকালে এবং কোনো কিছুর আগে থেকে কোনো কিছু চলাকালে এবং কোনো কিছুর আগে থেকে যদি আপনি বোঝাতে চান তখন আপনি প্রায়র টু অ্যান্ড ডিউরিং সামথিং বলতে পারেন যেমন এখানে বলা হচ্ছে প্রায়র টু অ্যান্ড ডিউরিং রমাধান এর মানে হচ্ছে কি রমাধান চলাকালে এবং রমাধানের পূর্বে থেকে রমজানে এবং রমজানের আগে থেকে এর অর্থ দিচ্ছে সো এটিও কিন্তু কমা দিয়ে এখানে ক্লোজ করেছে সো এটিও কিন্তু একটি অ্যাডভার্ব সেটি হচ্ছে কি যে রমজান একটি সময় উল্লেখ করছে যে রমজানে এবং রমজানের আগে থেকেই কি হয় প্রাইসেস অফ ডেইলি এশিয়ান শোজ নৃত্য প্রয়োজনীয় পণ্যের মূল্য কি হয় গো বি ওয়ান দ্য রিচ খেয়াল করুন এই যে এই জায়গায় গো বি ওয়ান দ্য রিচ হচ্ছে যখন নাকি কোনো কিছু নাগালের বাইরে চলে যায় তখন আমরা এই ফ্রেসটি ব্যবহার করি যে গো বি ওয়ান কি গো বি ওয়ান সাম গো বি ওয়ান রিচ গো বি ওয়ান রিচ অফ সামথিং কোনো কিছুর কারোর নাগালের বাইরে চলে যাওয়াকে আমরা কিন্তু এভাবে বলি যেমন আমরা যদি বলি যে যে সরকারি চাকরি গরিবদের নাগালের বাইরে সো আমরা কিন্তু বলতে পারি যে সরকারি চাকরি মানে কি গভর্নমেন্ট জব গোস বি ওয়ান রিচ অফ পোর পিপল রিচ রিচ অফ পোর পিপল অর্থাৎ দরিদ্র মানুষের নাগালের বাইরে চলে যায় সো আমরা কিন্তু এই এক্সপ্রেশনটি ব্যবহার করে অনেকগুলি সেন্টেন্স লিখতে পারি সো এটি কিন্তু এখানে বলা হচ্ছে যে গো বি ওয়ান দ্য রিচ অফ কমন পিপল সো খেয়াল করুন এখানে কমন পিপল মানে হচ্ছে সাধারণ মানুষের নাগালের বাইরে চলে যায় ডিসপাইট এটা সত্ত্বেও দ্য স্টেপস টেকেন নেয়া সত্ত্বেও খেয়াল করুন এটি এখানে যদি আমরা অক্সিলিয়ার ভার্ব দিতাম তাহলে হতো কি যে ওয়াজ টেকেন নেওয়া হয়েছিল যেহেতু অক্সিলিয়ার ভার্ব দেয়নি তাহলে হবে কি নেয়া নেয়া পদক্ষেপ কার দ্বারা পদক্ষেপ নেয়া বাই দ্য গভর্নমেন্ট সরকার কর্তৃক নেয়া পদক্ষেপ সত্ত্বেও কেন পদক্ষেপ নেয় টু কিপ দেম আন্ডার কন্ট্রোল খেয়াল করুন এখানে আমরা যদি এই কিপ দেম আন্ডার কন্ট্রোলকে একটু ফেস করি তার মানে আপনি যখন কিপ সামথিং আন্ডার কন্ট্রোল বলবেন এর মানে হচ্ছে কি যে কোনো কিছু আপনি নিয়ন্ত্রণে রাখতে চাইলে এই ফেসটি আপনি ব্যবহার করতে পারেন যেমন আই ওয়ান্ট টু কিপ আই ওয়ান্ট টু কিপ মাই এঞ্জার আন্ডার কন্ট্রোল অর্থাৎ আমার রাগকে আমি আমার নিয়ন্ত্রণে রাখতে চাই তখন কিন্তু আপনি এই ফেসটি ব্যবহার করে আপনি লিখতে পারেন সো আপনার রিটেন ইংলিশও হয়ে যাচ্ছে আপনার স্পোকেন ইংলিশও হয়ে যাচ্ছে সো আমরা এই সেন্টেন্সটিকে যদি একটু সাজিয়ে সাজিয়ে অনুবাদ করি বা ভেঙে ভেঙে অনুবাদ করি খেয়াল করুন এটি শুরু হয়েছে এভরি ইয়ার প্রতি বছর প্রায়র টু অ্যান্ড ডিউরিং রমাধান রমজানের আগে ও রমজানে রমজানের আগে ও রমজানে কি হয় যে দ্য প্রাইসেস অফ ডেইলি এসেন্সিয়ালস গো বি ওয়ান দ্য রিচ অফ কমন পিপল নিত্য প্রয়োজনীয় পণ্যের মূল্য সাধারণ মানুষের নাগালের বাইরে চলে যায় ডিসপাইট এটা সত্ত্বেও দ্য স্টেপস টেকেন বাই দ্য গভর্নমেন্ট সরকার কর্তৃক বিভিন্ন পদক্ষেপ নেয়া সত্ত্বেও কেন পদক্ষেপ নেয় টু কিপ দেম আন্ডার কন্ট্রোল তাদের নিয়ন্ত্রণে রাখতে কাদের এই মূল্য নিয়ন্ত্রণে রাখতে সো আমরা যদি একসাথে অনুবাদটি দাঁড় করা হয় যে দ্রব্য মূল্য নিয়ন্ত্রণে রাখার লক্ষ্যে সরকার কর্তৃক বিভিন্ন পদক্ষেপ নেয়া সত্ত্বেও প্রতি বছর রমজানের আগে এবং রমজানে নিত্য প্রয়োজনীয় পণ্যের মূল্য সাধারণ মানুষের নাগালের বাইরে চলে যায় সো আমরা যদি পরের সেন্টেন্সটিতে চলে যাই দেখুন এটি শুরু হয়েছে অ্যান্ড দিয়ে তার মানে আগের সেন্টেন্সের রেস এখনও রয়েছে বলছে যে আর দিস ইয়ার ইজ নো এক্সেপশন আর এই বছরে কি ব্যতিক্রম নয় সো এখানে কোনো এই ইজ নো এক্সেপশন এটি দিয়ে কিন্তু আপনি অনেক সেন্টেন্স লিখতে পারেন যেমন আগে এখানে কোনো কথা বললেন যে এখানে অনেকগুলো ছেলে আছে যারা খুব খারাপ সো আপনি বললেন যে দিস বয় দিস বয় ইজ নো এক্সেপশন দিস বয় ইজ নো এক্সেপশন মানে কি এই বালকটিও ব্যতিক্রম নয় সো আপনি কিন্তু এভাবে বলতে পারেন তুমিও ব্যতিক্রম নয় বললেন যে সবাই খারাপ তুমিও ব্যতিক্রম নয় ইউ আর নো এক্সেপশন ইউ আর নো এক্সেপশন এভাবে কিন্তু আমরা বলতে পারি সো যাই হোক আমরা যদি এখানে দেখি তাহলে এটি আমরা সাজিয়েছি যে অ্যান্ড দিস ইয়ার ইজ নো এক্সেপশন মানে হচ্ছে আর এই বছরও তার ব্যতিক্রম নয় এই বছরটিও তার ব্যতিক্রম নয় যাই হোক পরের যে সেন্টেন্সটি খেয়াল করুন এটি শুরু হয়েছে এজ দিয়ে এজ দিস ডেইলি রিপোর্টের ইয়ে স্টার্ট হয় খেয়াল করুন এখানে এই দিস ডেইলি মানে হচ্ছে এই পত্রিকা এই পত্রিকা এখানে সাবজেক্ট রিপোর্টের প্রতিবেদন করেছিল ইয়ে স্টার্টে গতকাল তারপর কমা আর এখানে এই অ্যাজ এখানে এই অ্যাজ দেওয়ার অর্থ হচ্ছে যে যেমনটা এখানে এই অ্যাজের অর্থ কী যে যেমনটা যেমন খেয়াল করুন এই অ্যাজের কিন্তু বিভিন্ন অর্থ হয় যেহেতু আছে যেমনটা আছে যেমন তেমন আছে তো আপনার কিন্তু বুঝতে হবে কনটেক্স দেখে আপনাকে সেটা বুঝে নিতে হবে এর উপর আমরা একটা ভিডিও দিবো আপনারা যদি লাইক কমেন্টে এগুলো বলেন তাহলে আপনাদের সারা শব্দ শুনে আমি ভিডিও করবো যাই হোক এখন দেখুন যে অ্যাজ দিস ডেইলি রিপোর্টের ইয়ে স্টার্টে যেম
পরে কি আবার এস দিয়ে শুরু হয়েছে এখানে কিন্তু যেহেতু বোঝাচ্ছে রমাদান বিগিনস যেহেতু রমাদান শুরু হয়েছে যেহেতু রমাদান শুরু হয় সেহেতু কি এগুলো বেড়ে যাচ্ছে সো আমরা যদি এটিকে একদম সাজিয়ে অনুবাদ করি তাহলে দেখুন এটি শুরু হয়েছে যে সেন্টেন্সটি দিয়ে প্রথম অ্যাজ দিস ডেইলি রিপোর্টেড ইয়েস থার্ডে গতকাল এই দৈনিকে প্রকাশিত প্রতিবেদন অনুযায়ী অথবা বলতে পারেন কি যে যেমনটা এই দৈনিক বা এই পত্রিকা গতকাল প্রকাশিত করেছে বা প্রতিবেদন করেছিল কি করেছিল প্রাইসেস অফ মোস্ট অফ দ্য ইসেনশোল আইটেমস কি নিত্য প্রয়োজনীয় পণ্যের মূল্য বেশিরভাগ নিত্য প্রয়োজনীয় পণ্যের মূল্য হ্যাভ ইনক্রিজ বেড়েছে কি হয়েছে বেড়ে গেছে ইন দ্য সিটিস কিচেন মার্কেটস কোথায় কাঁচা বাজার অ্যান্ড গ্রোসারি শপস এবং কি মুদি দোকানগুলিতে কেন অ্যাজ রমাদান বিগিনস রমজান শুরু হয় ক্যালকুন আপনি এভাবে বলতে পারেন যেহেতু রমজান শুরু হয় আবার এভাবে বলতে পারেন রমজান শুরু হওয়ায় একই কিন্তু সেন্সে অর্থটি দিচ্ছে যাই হোক আমরা যদি এটিকে সাজিয়ে অনুবাদ করি তো গতকাল এই দৈনিকে প্রকাশিত এক প্রতিবেদন অনুযায়ী রমজান শুরু হতে না হতেই কাঁচা বাজার আর মুদি দোকানগুলোতে বেশিরভাগ নিত্য প্রয়োজনীয় পণ্যেরই মূল্য বেড়ে গেছে অনেকে আবার বা ইংলিশ সেন্টেন্সটিও বাংলার পর শুনতে চান তাদের জন্য অ্যাজ দিস ডেইলি রিপোর্টেড ইয়েস্টার্ডে যেমনটা এই পত্রিকা গতকাল প্রকাশিত করেছে প্রাইসেস অফ মোস্ট অফ দ্য ইসেনশোর আইটেমস বেশিরভাগ প্রয়োজন নিত্য প্রয়োজনীয় পণ্যের মূল্যই হ্যাভ ইনক্রিজ বেড়ে গেছে ইন দ্য কিচেন মার্কেট সিটিস কিচেন মার্কেটস অ্যান্ড গ্রোসারি শপস অ্যাজ রমাদান বিগিনস রমজান শুরু হয় যাই হোক আমরা যদি পরের সেন্টেন্সটিতে চলে যাই ক্যালকুন এটি শুরু হয়েছে ওয়াইল দিয়ে ক্যালকুন এই ওয়াইল শব্দটিরও কিন্তু অনেকগুলো অর্থ হয় আমরা এই ওয়াইল শব্দটি নিয়েও একটি ভিডিও করতে চাই সেই জন্য আপনারা কমেন্টে লিখবেন আপনাদের ভিডিও দেখতে দেখার ইচ্ছা আছে কিনা বা আগ্রহ আছে কিনা যাই হোক এই ওয়াইল শব্দটি এখানে ব্যবহৃত হয়েছে কী হিসাবে যদিও হিসাবে খেয়াল করুন যে ওয়াইল দ্য প্রাইস অফ ইচ কিলোগ্রাম অফ জিঞ্জার প্রাইস অফ ইচ কিলোগ্রাম মানে প্রত্যেক কিলোগ্রাম অফ জিঞ্জার খেয়াল করুন যে আদার প্রত্যেক কেজি প্রত্যেক কেজি আদার মূল্য প্রত্যেক কেজি আদার মূল্য কি হয়েছে ওয়াজ বিটুইন ছিল টাকা হান্ড্রেড অ্যান্ড টাকা ওয়ান সিক্সটি এ মান্থ এগো এক মাস আগেও সরি এটি যদিও দিচ্ছে না এটি যেখানে দিচ্ছে ভুল হয়ে গেছে আমার তবে ওয়াইলের কী হয় যদিও হয় যেখানেও হয় অনেক এইভাবে কিন্তু অনেকগুলো অর্থ সে দিয়ে থাকে সো এখানে আমরা যেখানে দিয়ে করবো এই কনটেক্সট অনুযায়ী আপনাকে এই অর্থটা বুঝে নিতে হবে যাই হোক দেখুন যে এখানে বলছে কি যেখানে এটা হচ্ছে সেখানে আরেকটা হবে এই ধরনের এখানে কিন্তু অনুবাদটি দিয়ে থাকবে যাই হোক তো প্রথম থেকে আমরা যেটি বলি ওয়াইল দ্য প্রাইসেস অফ ইচ কিলোগ্রাম অফ জিঞ্জার ওয়াজ বিটুইন টাকা ওয়ান অ্যান্ড টাকা ওয়ান সিক্সটি এ মান্থ এগো এম হচ্ছে এক মাস আগেও যেখানে প্রত্যেক কেজি প্রতি কেজি আদার দাম ছিল একশো থেকে একশো ষাট টাকা সেখানে অ্যাকর্ডিং টু দ্য ট্রেডিং কর্পোরেশন অফ বাংলাদেশ টিসিবির মধ্যে দ্য সেম অ্যামাউন্ট মানে কি একই পরিমাণ ওয়াজ সোল্ড বিক্রি হয়েছে যেহেতু এটি কি প্রেসিভ করা হয়েছে বিক্রি হয়েছিল বিক্রি হয়েছিল অ্যাট টাকা থ্রি টোয়েন্টি টু থ্রি ফিফটি অ্যাট যাত্রাবাড়ি কিচেন মার্কেট যাত্রাবাড়ি একটি কাঁচা বাজারে আর ডে বিফোর রমাদান আর ডে বিফোর রমাদান রমজানের একদিন আগে সেখানে কি ওয়াজ সোল্ড বিক্রি হয়েছিল তিনশো বিশ থেকে তিনশো পঞ্চাশ টাকা দরে সো আমরা যদি এটিকে অনুবাদ করি সাজিয়ে অর্থাৎ ভেঙে ভেঙে তাহলে দেখুন প্রথমে আমরা ওয়াইল্ড দ্য প্রাইস অফ ইচ কিলোগ্রাম অফ জিঞ্জার ওয়াজ বিটুইন টাকা ওয়ান হান্ড্রেড অ্যান্ড টাকা ওয়ান সিক্সটি এ মান্থ অ্যাগো যেখানে প্রতি কেজি আদার দাম একশো থেকে একশো ষাট টাকার মধ্যে ছিল সেখানে যেহেতু আমরা ওয়াইল্ডের একটি অর্থ হচ্ছে যেখানে আর একটি সেন্টেন্স শুরু হবে কি সেখানে দিয়ে সো অ্যাকর্ডিং টু দ্য ট্রেডিং কর্পোরেশন অফ বাংলাদেশ টিসিবি বাংলাদেশ ট্রেডিং কর্পোরেশনের মধ্যে দ্য সেম অ্যামাউন্ট ওয়াজ সোল্ড একই পরিমাণ বিক্রি হয়েছিল এক টাকা থ্রি টোয়েন্টি থ্রি ফিফটি অ্যাট যাত্রাবাড়ি কিচির মার্কেট যাত্রাবাড়ি এক কাঁচাবাজারে আর ডে বিফোর রমাদান রমজানের এক দিন আগে সো আমরা যদি এটিকে সাজিয়ে অনুবাদ করি যে বাংলাদেশ ট্রেডিং কর্পোরেশনের মধ্যে এক মাস আগেও যেখানে প্রতি কেজি আদার দাম একশো থেকে একশো ষাট টাকার মধ্যে ছিল সেখানে রমজানের এক দিন আগে যাত্রাবাড়ির এক কাঁচাবাজারে একই পরিমাণ বিক্রি হয়েছে তিনশো বিশ থেকে তিনশো পঞ্চাশ টাকায় পরের সেন্টেন্সটিতে যদি আমরা চলে যাই সেন্টেন্সটি শুরু হয়েছে খেয়াল করুন যে দ্য প্রাইসেস অফ আদার নেসেসিটিস খেয়াল করুন এই যে এখানে নেসেসিটিস ইসেন শোলসের মতো খেয়াল করুন এখানেও কিন্তু একটি এস সংযুক্ত আছে সো এটি কি এটি হচ্ছে প্রয়োজনীয় দ্রব্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যকে আমরা এবার বলি যে নেসেসিটিস অর ইসেন শোলস দ্য প্রাইসেস অফ আদার নেসেসিটিস অন্যান্য প্রয়োজনীয় পণ্যের মূল্য সাচেস যেমন গার্লিক অনিয়ন লেন্টিল সুগার ড্রাই চিলি চিক পিস পাম অ্যান্ড সয়াবিন ওয়েলস হ্যাভ অলসো ইনক্রিজ বেড়ে গেছে এগুলোও বেড়ে গেছে বাই টাকা ফাইভ টু হান্ড্রেড ওভার দ্য পাস্ট উইক খেয়াল করুন কত বেড়ে গেছে বাই টাকা ফাইভ টু হান্ড্রেড পাঁচ থেকে একশো টাকায় বেড়ে গেছে টাকার দ্বারা বেড়ে গেছে সো এখানে প
এই খেলগুলো এই হু দিয়ে কিন্তু এই মানুষগুলোকে একটু ব্যাখ্যা করবে কোন মানুষগুলোর জন্য ফর পিপল মানুষগুলোর জন্য কোন মানুষগুলো এই মানুষগুলোকে একটু ব্যাখ্যা করবো যে হু হ্যাভ বিন স্ট্রাগলিং স্ট্রাগলিং যারা কি করছে যারা সংগ্রাম করে আসছে হ্যাভ বিন স্ট্রাগলিং করার কারণ হচ্ছে প্রেজেন্ট ফারফেক্ট কন্টিনিউস টেন্স দেওয়ার অর্থ হচ্ছে যে সংগ্রাম করে আসছে তারা এখনও সংগ্রাম করে আসছে একটা সার্টেন পিরিয়ড থেকে শুরু করে তারা এখনও সংগ্রাম করে আসছে হু হ্যাভ বিন স্ট্রাগলিং স্ট্রাগলিং করছে কেন টু বিয়ার দেয়ার রেগুলার টু বিয়ার বহন করতে দেয়ার রেগুলার ফ্যামিলি এক্সপেন্স ফ্যামিলি এক্সপেন্সেস এক্সপেন্সেস মানে কি পারিবারিক ব্যয়বার বহন করে আসছে উইথ কিসের মাধ্যমে কিসের সাহায্যে নো অর রিডিউসড ইনকাম নো অর রিডিউসড ইনকাম মানে একেবারেই আয় উপার্জন বাদে অথবা রিডিউসড মানে কি হ্রাসপ্রাপ্ত যে ইনকাম মানে কমে গেছে সো আমরা বলতে পারি কি যে কম উপার্জনে এখানে আমি বলবো যে প্রথম হচ্ছে যে কি একেবারেই উপার্জন ছাড়া অথবা কি কম উপার্জনে অল্প উপার্জনের মাধ্যমে যারা কিনা তাদের পারিবারিক ব্যয়বার বহন করে আসছে ফর পিপল সেই সব মানুষদের জন্য কেন এগুলো করে আসছে যে ডিউ টু এই কারণে ডিউ টু মানে কি কোনো একটা কারণে ডিউ টু দ্য করোনা ভাইরাস আউটব্রেক অ্যান্ড দ্য অ্যান্ড সুইং লকডাউন খেলকুন এখানে এই অ্যান্ড সুইং শব্দটির অর্থ হচ্ছে আসন্ন আসন্ন এই আসন্ন মানে হচ্ছে যে চলমান যে বিষয়টা সেটাকে বোঝাচ্ছে যে করোনা ভাইরাস আউটব্রেক অ্যান্ড দ্য সুইং লকডাউন আসন্ন লকডাউন এবং করোনা ভাইরাস প্রাদুর্ভাবের কারণে যেসব মানুষরা নাকি তাদের পারিবারিক ব্যয় বার বহন করছে অল্প উপার্জনে অথবা কোনো কোনো ক্ষেত্রে উপার্জন ছাড়াই সেসব মানুষের জন্য সেসব মানুষের জন্য এই দেখুন কমা অর্থাৎ আমি জাস্ট এই সেন্টেন্স এই এই শব্দটা দিয়ে কিন্তু আমরা সেন্টেন্সটি শুরু করতে পারতাম এখান থেকে এই পিপলের বর্ণনাটা এখানে একটি বড় ধরনের সেন্টেন্স দিয়ে এখানে শুরু করেছে পরে যেটা সেটি বলছে কি যে দ্য স্পাইরালিং প্রাইস স্পাইরালিং স্পাইরালিং খেয়াল করুন এই স্পাইরালিং মানে হচ্ছে আমরা স্পাইরাল করি না আমরা স্পাইরাল করি খেলবো স্পাইরালগুলো কীরকম থাকে এইরকম প্যাচেতে 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 উপরের দিকে যায় সো ঠিক সেম এখান থেকে এই অর্থটি এটা করা যায় সেটা হচ্ছে স্পাইরালিং মানে হচ্ছে আকাশ চুম্বি বা ঊর্ধ্বগামী অর্থাৎ কোনো কিছু যখন ধীরে 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 ঊর্ধ্বগামী হতে থাকে বেড়ে যেতে থাকে বেশি হয়ে যেতে থাকে তখন আমরা এই শব্দটি ব্যবহার করে থাকি স্পাইরালিং স্পাইরালিং সো দ্য স্পাইরালিং প্রাইসেস আমরা এই স্পাইরালিং প্রাইসেসকে বলতে পারি আকাশ চুম্বি মূল্য অথবা বলতে পারি ঊর্ধ্বগামী মূল্য কিসের অফ দ্য ইসেন শোলস খেলকুন এই যে এস থাকার কারণ এটি হচ্ছে কি নিত্য প্রয়োজনীয় পণ্যের মূল্য ঊর্ধ্বগামী মূল্য বা আকাশ চুম্বি মূল্য ইজ জাস্ট টু মাচ অত্যাধিক এতই বেশি মাত্রাতিরক্তি টু বিয়ার যেটা বহন করতে পারবো না বা পারে না তারা ফর দ্য পিপল ফর পিপল সেসব মানুষের জন্য বহন করতে এটা কি অসম্ভব হয়ে যাচ্ছে দেখুন এখানে এই যে টু টু এই জিনিসটা কিন্তু আমরা ছোটোকালে পড়ে এসেছি যে টু টু ব্যবহৃত হয় নেগেটিভ অর্থ দেওয়ার জন্য যে ইউআর টু উইক আমি যদি বলি ইউআর টু উইক টু ওয়াক এর মানে হচ্ছে কি যে তুমি এতই দুর্বল যে তুমি হাঁটতে পারো না ঠিক সেইভাবে এখানে যে নিত্য প্রয়োজনীয় পণ্যের মূল্য মাত্রাতিরক্তি হয়ে গেছে টু বিয়ার বহন করতে গিয়ে কি একদম অসম্ভব হয়ে গেছে বহন করতে পারছে না যাই হোক এটিকে যদি আমরা সাজিয়ে অনুবাদ করি খেয়াল করুন প্রথমেই আমরা এটিকে লিখেছি যে ফর দ্য পিপল যে সমস্ত মানুষজন মানে মানুষজনের জন্য বা যে সমস্ত মানুষজন আমরা বলতে পারি সো এখানে কিন্তু পরে মানুষজনকে জাস্ট ব্যাখ্যা করবে বা মডিফাই করবে হু হ্যাভ বিন স্ট্রাগলিং লড়াই করে যাচ্ছেন টু বিয়ার দেয়ার রেগুলার ফ্যামিলি এক্সপেন্সেস পারিবারিক ব্যয় বহন করতে কীভাবে উইথ নো অর রিডিউসড ইনকাম কোনো উপার্জন ব্যতীত বা সামান্য উপার্জনে কোনো উপার্জন ছাড়াই বা সামান্য উপার্জনে যারা সংগ্রাম করে যাচ্ছেন কেন এগুলো করছেন কেন সামান্য উপার্জন অথবা উপার্জন ব্যতীত এই মানুষগুলো আছে কারণ ডিউ টু করোনা ভাইরাস আউটব্রেক অ্যান্ড দ্য এন সুইং লকডাউন আসন্ন লকডাউন এবং কি করোনা ভাইরাস প্রাদুর্ভাবের কারণে দ্য স্পাইরালিং প্রাইসেস অফ দ্য এসেন্সোলস নিত্য প্রয়োজনীয় পণ্যের এই ঊর্ধ্বগামী বা আকাশচুম্বী মূল্য ইজ জাস্ট টু মাচ টু বিয়ার এতই বেশি যে বহনে অক্ষম যে বহন করতে পারছি না সো আমরা যদি সাজিয়ে একসাথে অনুবাদটি করি যে করোনা ভাইরাস বিস্ফোরণ এবং আসন্ন লকডাউনের কারণে কোনো উপার্জন ব্যতীত বা সামান্য উপার্জনে যারা পারিবারিক ব্যয়বার বহন করতেই লড়াই করে যাচ্ছে তাদের জন্য নিত্য প্রয়োজনীয় পণ্যের এই ঊর্ধ্বগামী বা আকাশচুম্বী মূল্য মাত্রাতিরিক্ত যা বহন করা সম্ভব নয় যা বহন করা সম্ভব নয় সো আমরা যদি এগুলো সেন্টেন্সটিকে একবার আবার পড়ি যে ফর পিপল মানুষগুলোর জন্য হু হ্যাভ বিন স্ট্রাগলিং টু বিয়ার দেয়ার রেগুলার এ ফ্যামিলি এক্সপেন্সেস উইথ নো অর রিডিউসড ইনকাম ডিউ টু করোনা ভাইরাস আউটব্রেক অ্যান্ড দ্য এনসুইং লকডাউন দ্য স্পাইরোলিং প্রাইসেস অফ দ্য ইসিন শোলস ইজ জাস্ট টু মাচ টু বিয়ার খেলকুন আমি যখন রিডিং পড়বো আপনি জাস্ট শুনে বোঝার চেষ্টা করবেন এতে আপনার কি হবে যে লিসিনিং যে পাওয়ারটা সেটা কিন্তু ডেভেলপ হবে যাই হোক আমরা পরের যে সেন্টেন্সটি সেটিতে চলে যাই খেয়াল করুন এই সেন্টেন্সটিও শুরু হয়েছে ওয়াইল্ড দিয়ে সো এখানে ওয়াইল্ডের কী অর্থ হবে সেটি একটু দেখে নেই খেয়াল করুন যে এখানে কিন্তু ওয়াইলে শব্দটি যদিও দিচ্ছে সো কখন যদিও কখন যেখানে সেখানে এটি কি
तबु आदार रिजन्स इनक्लूड अन्न्य कारण रही है आदार रिजन्स इनक्लूड की कि इनक्लूड कर कन्जेशनस कन्जेशन कन्जेशनस मैंने कि कन्जेशन मैंने हे जानजट कन्जेशनस कन्जेशनस कथाय एट द चट्टग्राम पोर्ट चट्टग्राम पोर्ट चट्टग्राम पोर्टे बंदरे क्योंकि क्या आज है जानजोट आओ कदार रिजन्स अन्न्य कारणगुलर मध्य पड़े और कि आज है एंड द आर्टिफिशियल क्राइसिस कृत्रिम संकट से क्रिएटेड सृष्टि है कल को यहाँ जी वज दीमें सेंटेंस हो जाए फ्रिज आकार रेखे जो आर्टिफिशियल क्राइसिस क्रिएटेड सृष्ट कृत्रिम संकट कदर द्वारा बै आ सेक्शन एक प्रजातर एक श्रेणी बै ए सेक्शन अफ इम्पोर्टार्स एंड होल सेलार्स होल सेलार्स आमदानी कारक और पाइकारी विक्रेता होल सेलार्स विक्रेत एक श्रेणी द्वारा सृष्ट कृत्रिम संकट और चट्टग्राम बंदरे कन्जेशन मैंने जानजोट जानजोट अन्न्य कारणगुल मध्य एराव रही है तो हमें इटे जो सजी अनुवाद करी ख्याल करें ये जी सजी अनुवाद करी शुरू हो वाइल्ड स्कैरसिटी अफ ट्रांसपोर्ट कूड वि की रिजन फर द इनक्रीज इन प्राइसिस परिवहन घाटती द्रव्य मूल्य बृद्धिर एक प्रधान कारण हमें देखो जदिव के क्योंकि ये अनुवाद करते हम जदिव ये अथवा बोलते कि ये हमें घाटती द्रव्य मूल्य बृद्धिर एक प्रधान कारण हम आदार रिजन्स इनक्लूड अन्न्य कारणगुलिर मध्य रही है वनान्य कारणगुलि हे कन्जेशन एट द चट्टग्राम पोर्ट चट्टग्राम बंदर जानजट एंड ए एंड ये देखो ये मैं टाइप मिस्टेक कारण ये यकम हो गए एंड द आर्टिफिशियल क्राइसिस क्रिएटेड आर्टिफिशियल क्राइसिस क्रिएटेड बै आ सेक्शन अफ इम्पोर्टार्स एंड होल सेलार्स और आमदानी कारक और पाइकार एकांशर द्वारा तैरी कृत्रिम संकट हे कि अन्न्य कारणगुल मध्य सो ख्याल करेंटी जी बीजे पर घाटती द्रव्य मूल्य बृद्धिर एक प्रधान कारण हम अन्न्य कारणगुलिर मध्य रही है चट्टग्राम बंदरे जानजट और आमदानी कारक और पाइकार एकांशर द्वारा तैरी कृत्रिम संकट जैक आप जी पर सेंटेंसटी चले जाए शुरू हो मोर ओवर ये मोर ओवर जो बृत है तरह आगे अनेक कण ये कथा बारपर आओ कथा बोलते हैं एड़ा तपर अधिकंतु ये अर्थ दे से ही साथ ही यकम अर्थ दिए थे पेनिक बिंग ख्याल कर पेनिक बिंग शब्दी ये एलिक जो देखो एक बार आप लवण संकटे पड़े एक मैं हुजुगे एक चाप पड़े जो लवण के घाटती पड़े घाटती पड़ार कारण कि बस्ता बस्ता लवण माथाय कर बाड़ी नहीं आसि सो ये इतना हे आतंक छड़िए देा घाटतर आतंक छड़िए देवा जमन बर्तमान करोा भाइर एक आतंक छड़ल जो कारण मना हे घाट खबारे घाटती पड़े सो यही घाटती बोझान पेनिक बिंग शब्द की व्यवहार कर घाटती पड़ते आतंक घाटती पड़ते आतंक के पेनिक बिंग ये एक इंग्लिश शब्द एट बांगला क्योंकि क्यों करें सुंदर बांगला है तो इंग्लिश ये के बुझा कि पेनिक बिंग बोलते जो को संकट देखा दे संकट देखार फले एक आतंक मन जागे खबर विभिन्न धरण समस्या पड़ते एक भय ये भय कारण क्योंकि द्रव्य मूल्य बृद्धि बेड़े जाए सो पेनिक बिंग कूड हाव अलसो कन्ट्रिब्यूटेड कूड हाव अलसो कन्ट्रिब्यूटेड कि करते जगह अवदान करते अवदान रखते परे टू दिचुएशन यिस्थिति सो एखे कूड हाव अलसो कन्ट्रिब्यूटेड कन्ट्रिब्यूटेड मैंने हे दायी जाए दायी जाए सो एखे कन्ट्रिब्यूटेड शब्द की अर्थ कर प्राजुल सबल अनुवाद हे दायी जो पे कूड हाव अलसो कन्ट्रिब्यूटेड खेल करें एखे कूड आर एखे कि हाव बार्ड थ्री व्यवहार होता है ये मूलत अतीत को जिस हो गए होते ए रकम सेंसे कथाटी बनारा जो कमेंटे साड़ा दें तो हमें कूड उड मे माइथ यही सब मडल आज है समस्या है सेगो नहीं भिडियो करते जैक तो ये जो बुझा जो कूड हाव अलसो कन्ट्रिब्यूटेड मानी दायी जो पे बी दायी जो पे सो मोर ओवर पेनिक बिंग कूड हाव अलसो कन्ट्रिब्यूटेड टू दिस टू दिचुएशन परिसर जो ये आतंक के दायी करते सजी अनुवाद करी देखो आप सजान अनुवाद की बोलते आर मोर ओवर एक साथ पन्न्य घाटतर आतंक पन्न्य घाटतर आतंक परिसर जो दायी होते दायी होते दायी होते दायी होते मैं अतीत थकते विषय बी जो पर सेंटेंसटी ख्याल कर शुरू हो इन अर्डर टू दिए जी हे कि इनफिनिटी टूर मत इन अर्डर टू मैं उद्देश्य किसर उद्देश्य इन अर्डर टू कीप द प्राइसिस अफ इसेंसियल्स आंडार कंट्रोल अर्थात नियंत्रण रखार उद्देश्य द गवर्नमेंट शुड स्ट्रंगलि मनीटर कि करते पर्यवेक्षण करते हैं कठोर भावे द लार्ज किचिन मार्केट बड़ो बड़ो जिसब काचा बजार आज है सेगल के ख्याल करें इन्हें बड़ो बड़ो बी यज कि अपनी लार्ज लार्ज बोलें ना ये आसने लार्ज किचन मार्केट ये जो बहु बचन आईने अर्थात बांगला कम्पारेटिव लैंगुएज जो अपनी चिंता करें बांगला को जिस के बहु बचन करार्जन बड़ो बड़ो बी ठीक ना और इंग्लिशे से कि एस जो कर बड़ो बड़ो बजार बड़ो बड़ो बजारगुलते इन दान्ट्री देश बड़ो बड़ो बजारगुलते कठोर भाव में मनीटरिंग व्यवस्था रखते हैं रखा उचित एंड मेक शिवर और क्यों करते हैं निश्चित करा उचित दैट जे दैट दिए क्योंकि पर सेंटेंसटी शुरू है जे देर इज नो आर्टिफिशियल क्राइसिस को कृत्रिम संकट नहीं क्रिएटेड सृष्ट को कृत्रिम संकट नहीं क्यों सृष्ट एक् अर्थ दिखे कि सृष्ट एट भार्व थ्री जेहतु बेसिक फर्मेटर अक्सिलियर भार्वगुल्लो नहीं कारण बोलो कि सृष्ट सृष्ट संकट नहीं 
কাদের দ্বারা সৃষ্ট ক্রিয়েটেড বাই আন স্ক্রুকুলাস আন স্ক্রুকুলাস হচ্ছে কি বিবেক বর্জিত নীতিজ্ঞানহীন যেসব মানুষ আছে তাদের দ্বারা যে কৃত্রিম সংকটে সৃষ্টি হয় সেগুলো বাই আন স্ক্রুকুলাস আন স্ক্রুপিউলাস মনে রাখবেন এটি আন স্ক্রুপিউলাস হচ্ছে বিবেক বর্জিত অবিবেকি অসাধু যেটাকে বলা হয় এক কথায় বাংলায় আপনি বলতে পারেন অসাধু অসাধু ট্রেডার্স অসাধু অসাধু যারা ব্যবসায়ী আছে তারা তাদের দ্বারা সৃষ্ট কৃত্রিম সংকট তাদের দ্বারা এবং কি হোলসেলার্স পাইকারি বিক্রেতা অ্যান্ড রিটেইলার্স খুচরা বিক্রেতাদের দ্বারা যাই হোক আমরা যদি সাজিয়ে অনুবাদ করি দেখুন আমরা একটা ধরনের সাজিয়ে ভেঙে ভেঙে করেছি ইন অর্ডার টু কিপ দ্য প্রাইসেস অফ ইসেনশোলস আন্ডার কন্ট্রোল নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যমূল্য নিয়ন্ত্রণাধীন রাখতে দ্য গভর্নমেন্ট শুড স্ট্রংলি মনিটর দ্য লার্জ কিচেন মার্কেটস ইন দ্য কান্ট্রি সরকারের উচিত দেশের বড় বড় কাঁচা বাজারগুলিকে কঠোরভাবে পর্যবেক্ষণ বা তদারকি করা এটা সরকারের উচিত আর কি কি উচিত অ্যান্ড মেক শুয়ার দ্যাট এটা নিশ্চিত করা উচিত যে ক্যালকুলে এই সুরই কিন্তু এই বাক্যের যে এখানে সুর ব্যবহার হয়েছে সেটি কিন্তু এখানে বলছে যে শুড মেক শুয়ার দ্যাট এটা নিশ্চিত করা উচিত যে এবং নিশ্চিত করা উচিত যে দেয়ার ইজ নো আর্টিফিশিয়াল ক্রাইসিস কোনো কৃত্রিম সংকট নেই ক্রিয়েটেড বাই আন স্ক্রুবিউলাস ট্রেডার্স হোলসেলার্স অ্যান্ড রিটেলার্স অসাধু ব্যবসায়ী পাইকারি ও খুচরা বিক্রেতাদের দ্বারা সৃষ্ট কোনো কৃত্রিম সংকট হচ্ছে না এই বিষয়টা নিশ্চিত করা উচিত কার সরকারের তো একসাথে যদি অনুবাদটি দাঁড় করে নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যমূল্য নিয়ন্ত্রণে রাখতে দেশের বড় বড় কাঁচা বাজারগুলিতে সরকারের কঠোর তদারকি করা উচিত সেই সাথে এই বিষয়টি নিশ্চিত করা উচিত যে অসাধু ব্যবসায়ী পাইকারি ও খুচ্র বিক্রেতাদের দ্বারা কোনো কৃত্রিম সংকট সৃষ্টি হচ্ছে না এই বিষয়টাও কী করা উচিত নিশ্চিত করা উচিত তো আমরা যদি একবার ইংলিশ সেন্টেন্সটি পড়ি ইন অর্ডার টু কিপ দ্য প্রাইসেস অফ এশিয়ান শোলস আন্ডার কন্ট্রোল নিত্য প্রয়োজনীয় পণ্য কিসে রাখার জন্য নিয়ন্ত্রণাধীনে রাখার উদ্দেশ্যে দ্য গভর্নমেন্ট শুড স্ট্রংলি মনিটর দ্য লার্জ কিচেন মার্কেটস ইন দ্য কান্ট্রি অ্যান্ড মেক শিওর দ্যাট দের ইজ নো আর্টিফিশিয়াল ক্রাইসিস ক্রিয়েটেড বাই আনস্ক্রুপিউলাস ট্রেডার্স হোলসেলার্স অ্যান্ড রিটেইলার্স সো আমরা যদি পরের সেন্টেন্সটিতে চলে যাই খেয়াল করুন এটি শুরু হয়েছে যে মোবাইল কোর্স মোবাইল কোর্স মোবাইল আদালত যেটা মোবাইল কোর্ট ক্যান হেল্প সাহায্য করতে পারে ইন দিস ফিগার এক্ষেত্রে বাই টেকিং অ্যাকশন পদক্ষেপ নিয়ে আগেনস্ট আগেনস্ট দ্য হোল্ডার্স মজুতদার এখানে হোল্ডার্স মানে কি মজুতদার মজুতদারের বিরুদ্ধে কি এক্ষেত্রে পদক্ষেপ নিতে পারে মোবাইল কোর্ট সে আমরা যদি কী সাজিয়ে অনুবাদ করি দেখুন যে মোবাইল কোর্ট মানে হচ্ছে ব্রাহ্মমান আদালত মজুতদারদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণের মাধ্যমে এক্ষেত্রে সহায়তা করতে পারে মোবাইল কোর্টস ক্যান হেল্প ইন দিস ফিগার বাই টেকিং অ্যাকশন আগেনস্ট দ্য হোল্ডার্স যাই হোক পরে যে সেন্টেন্সটি শুরু হয়েছে খেয়াল করুন খেয়াল করুন এটি যে টু সলভ দ্য ট্রান্সপোর্টেশন প্রবলেম কমা যে পরিবহন সমস্যা সমাধান করতে সমাধান করতে চাইলে করতে করণে সমাধান করণে দ্য গভর্নমেন্ট শুড ইনশিওর ট্রাক্স ফর সাপ্লায়ার্স পণ্য সরবরাহকারী যারা আছে তাদের জন্য কি ট্রাকের যোগান দিতে হবে সরবরাহ করতে হবে ট্রাকের ব্যবস্থা করে দিতে হবে সেটি যদি আমরা সাজিয়ে অনুবাদটা দেখি সেটি হচ্ছে যে সরকারের পরিবহন সমস্যার সমাধানে পণ্য সরবরাহকারীদের জন্য ট্রাক নিশ্চিত করা উচিত টু সলভ দ্য ট্রান্সপোর্টেশন প্রবলেম দ্য গভর্নমেন্ট শুড এনশিওর ট্রাক্স ফর সাপ্লায়ার্স যাই হোক পরে যে সেন্টেন্সটি খেয়াল করুন এটিও আবার মোর ওভার দিয়ে শুরু হয়েছে তার মানে আগের যে সেন্টেন্স ছিল সেটি কিন্তু রেস যে তাছাড়া সেই সাথে কি করতে হবে স্টেপস শুড অলসো বি টেকেন পদক্ষেপ নেওয়া উচিত পদক্ষেপও নেওয়া নিতে হবে বা পদক্ষেপও নেওয়া উচিত কার জন্য ফর আন ইন্টারপ্টেড আন ইন্টারপ্টেড ইম্পোর্ট আন ইন্টারপ্টেড ইম্পোর্ট খেয়াল করুন এটি ভার্ব থ্রি দিয়ে এখানে অ্যাজেকটিভের অর্থ দিচ্ছে এটি কিন্তু পেসিভ নয় অ্যাজেকটিভ সো আন ইন্টারপ্টেড মানে কি অবিঘ্নিত অবিঘ্নিত ইম্পোর্ট মানে নিরবিচ্ছিন্ন আমদানি কি আমদানি রাখার জন্য পদক্ষেপ নিতে হবে অফ প্রোডাক্টস পণ্যের নিরবিচ্ছিন্ন আমদানির জন্য কি করতে হবে পদক্ষেপ নেওয়া উচিত পদক্ষেপও নেওয়া উচিত অ্যান্ড কন্টেইনার্স এবং কি কন্টেইনার আছে যেগুলো ক্যারিং ফুড আইটেমস খেয়াল করুন এখানে আইএনজি দিয়ে কিন্তু প্রেজেন্ট পারফেক্ট পার্টিসিপাল বোঝাচ্ছে এটি অনেকেই বুঝেন না যে কোথায় পার্টিসিপাল হবে কোথায় জিরান হবে আপনারা যদি কমেন্ট করে এগুলো জানতে চান তাহলে আমি ভিডিও করব মানে সারা পেলে যথেষ্ট সারা পেলে যাই হোক অ্যান্ড কন্টেইনার্স ক্যারিং ফুড আইটেমস কি করছে কন্টেইনারগুলো যারা কন্টেইনার যেসব কন্টেইনার কি করে বহন করে ফুড আইটেমস খাদ্যপণ্য অ্যাট চিটাগং পোর্ট চট্টগ্রাম বন্দরে সেগুলোকে কি করতে হবে এই দেখুন এখানে কিন্তু হ্যাডওয়ার্ড হচ্ছে এই কন্টেইনার্স এগুলো কিন্তু মডিফায়ার তারপর এই কন্টেইনার্স মাস্ট বি ক্লিয়ার্ড মাস্ট বি ক্লিয়ার্ড কুইকলি ক্লিয়ার্ড বলতে ক্লিয়ার ক্লিয়ার্ড বলতে এখানে বোঝাচ্ছে খালাস আর কি যে কন্টেইনার্স মাস্ট বি ক্লিয়ার্ড সো খেয়াল করুন এখানে মাস্ট হচ্ছে আবশ্যকতা আর বি ক্লিয়ার্ড মানে এই সাবজেক্টকে ধরবে সো কন্টেইনারগুলোকে কী করতে হবে
আমদানি নিশ্চিত করার লক্ষ্যে পরেরটা যেটা সেটি হচ্ছে যে অ্যান্ড এবং কন্টেইনার্স আছে যেগুলো কন্টেইনার্সকে মডিফাই করছে যে ক্যারিং যেগুলো কি করে বহন করে বহনরত কি বহনরত ফুড আইটেমস পণ্য বিভিন্ন পণ্য অ্যাট চিটাগাং পোর্ট চিটাগাং পোর্টে বিভিন্ন পণ্য সরবরাহ করে থাকে সেই সব কন্টেইনার্সকে কী করতে হবে মাস্ট মাস্ট বি ক্লিয়ার্ড কুইকলি দ্রুত খালাস করতে হবে এবং চট্টগ্রাম বন্দরে খাদ্য সামগ্রী বহনকারী কন্টেইনারগুলোকে দ্রুত খালাস করা আবশ্যক মাস্ট মানে আবশ্যক তো আমরা যদি একসাথে অনুবাদ বিদার করাই সেই সাথে পণ্যের নিরবিচ্ছিন্ন আমদানি নিশ্চিত করারও পদক্ষেপ নেওয়া উচিত এবং চট্টগ্রাম বন্দরের খাদ্য সামগ্রী বহনকারী কন্টেইনারগুলিকে দ্রুত খালাস করা আবশ্যক খেয়াল করুন পরের যে সেন্টেন্সটি সেটি দ্য গভর্নমেন্ট শুড অলসো কনসিডার সরকারকে এটাও বিবেচনা করা উচিত কোনটা বিবেচনা করা উচিত কনসিডার সামথিং সো এই সামথিং হচ্ছে এখানে এটা যে ইনক্রিজিং ইনক্রিজিং ওপেন মার্কেট সেলস ওপেন মার্কেট সেলস এই পর্যন্ত একটি অংশ এই ওপেন মার্কেট সেলস মানে উন্মুক্ত বাজার বিক্রয় উন্মুক্ত বাজার বিক্রয় বৃদ্ধি বাজার বিক্রয় বৃদ্ধির বিষয়টাকে কনসিডার করতে হবে এটি কিন্তু নাউন ফেস করা হয়েছে ইনক্রিজিং ওপেন মার্কেট সেলস উন্মুক্ত বাজারের বিক্রয় বৃদ্ধির বিষয়টি বিবেচনা করতে হবে কার গভর্নমেন্টকে ক্যান টু গিভ দ্য লো ইনকাম পিপল সাম রিলিফ নিম্ন আয়ের কিছু মানুষকে কিছুটা স্বস্তি দেওয়ার জন্য টু গিভ দ্য দিতে কাদের দিতে দ্য লো ইনকাম পিপল সাম রিলিফ কিছুটা মুক্তি দিতে কিছুটা স্বস্তি দেওয়ার জন্য যাই হোক আমরা যদি এটিকে সাজিয়ে অনুবাদ করি খেয়াল করুন এটি যে দ্য স্বল্প আয়ের লোকজনকে কিছুটা স্বস্তি দিতে সরকারের উন্মুক্ত বাজারে বিক্রয় বাড়ানোর বিষয়টিও বিষয়টিও বিবেচনায় নেওয়া উচিত খেয়াল করুন যে দ্য গভর্নমেন্ট শুড অলসো কনসিডার বিবেচনা করা উচিত এটাও বিবেচনা করা উচিত কোনটি ইনক্রিজিং ওভেন মার্কেট সেলস টু গিভ দ্য লো ইনকাম পিপল সাম রিলিফ স্বল্প আয়ের লোকজনকে কিছুটা স্বস্তি দিতে সরকারের উন্মুক্ত বাজারে বিক্রয় বাড়ানোর বিষয়টিও বিবেচনায় নেওয়া উচিত আর এই বলেই কিন্তু আমাদের আজকের এই হেডলাইনটি শেষ হয়ে গেল সো আপনারা যারা এই এডিটোরিয়ালটি শেষ হয়ে গেল আপনারা যারা এটি সম্পূর্ণ দেখছেন যদি উপকৃত হয়ে থাকেন কিছু না কিছু শিখে থাকেন আপনারা আশা করি লাইক করবেন কমেন্ট করবেন আপনাদের ভালো লাগা কৃতজ্ঞতা ভোটটুকু থেকে শেয়ার করবেন ধন্যবাদ